，给我仔细搜，一个角落都不许放过。是。看来他们已经跑了。报告，没有。爷，爷，留下，剩下的人跟我走。是。警备司令部，他们怎么会来抓你呢？啊、哦，如烟，有些事情你还是不知道为好。我不能在这儿停留太久，这样会连累你的。这样，沈大哥，既然你不想说，我就不问了。但是。不管你是什么人，我都相信你。谢谢你，舒怡。那我先走了。哎，等等，你现在出去，等于上了枪口上撞。不枪，我要回去。家里还有韩军和孩子，我不能弃他们于不顾。这样，我先去找嫂子，然后把她安排到我家里。我觉得警备司令部的人再猖狂，也不敢去司令府抓人。不枪，舒怡，你回去太危险了。就这样，沈大哥，你在这好好安顿着，我先去找他们，放心。舒、啊、英，走了。啊枪都放下，放下，压下去，是。三哥，没人了。沈大进来，舒怡，舒怡，你怎么来了？这怎么了？盛小姐呢？她去哪儿了？可能，可能我们来晚了。盛小姐，你多少吃一点吧，身体要紧。舒怡小姐，谢谢你，谢谢你救了燕青。没什么，应该的。盛小姐，这里也是警备军所为。康敬雄这个老狐狸，太阴险了。盛小姐。我答应沈大哥要把你带回我们家的，你赶紧收拾东西跟我走，到了我们家你就安全了。不行，我不能去，这样会连累你们。我还要通知其他人，让他们小心警备军。我不能这么躲躲藏藏的。你还有别的选择吗？现如今，你以盛寒军的身份，什么事情都做不了。只有在萧府，你才能光明正大的出现。是啊，三嫂，你就听三哥的吧。三，你真是三嫂啊！太太，小双也烧的不行，怎么办啊
回家吧。沈科他们都安排好了吗？都安排好了，在城北的私人诊所，全程都有人守着。嗯，三哥，这个死刑犯身高和体型都和沈大哥比较像，一年前因为故意杀人入狱，正好也是后天执行死刑。太好了，我们可以借此制造炸弹袭击啊！到时候咱们炸他个面目全非。我们说他是沈大哥，他就是沈大哥。报告，副司令，警备司令部的人正朝这边过来。来的还真快啊！你们想干什么？这是肖副司令夫妇的卧室，岂是你们说进就能进的？哎，你你别动！什么人？把灯打开，肖副司令，不打扰了。这大晚上的，带这么些兵来，想做什么呀？啊，警备司令部接到线报，说半个时辰前，共产党人沈燕青的妻子盛寒君闯了进来，我奉康司令之命，特来捉拿。你今天若是找不出共党，恐怕就离不开这儿了。北辰，不要为难张副官，他也是奉命行事。张副官，既然是奉康叔叔的命令，那就随便看看吧。盛寒君，给我拿下！看你们谁敢！